안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 밀스퍼거, 그 중에서도 총스퍼거들이 맨날 하는 말이 있죠. 제습소총은 뭐이총 좋다고 하면 이 총도 사오고 저총 좋다고 하면 저 총도 사오고 하는 식으로 바꾸자는 이야기입니다. 심지어 전군은 중기관 총탄 쓰는 대물저격총으로 무장시키자는 정신나간 주장까지 하기도 하는데요. 얘네는 제식소총이라는 단어의 뜻을 모르는 건가? 제식소총은 한 나라의 군인들이 모두 공용으로 사용하는 소총입니다. 따라서 개인 전투력의 기본을 책임지죠. 그래서 생산량도 굉장히 많아야 되고 예산도 많이 들기 때문에 한번 제식소총을 잘못 도입했다가 심각한 결함이 발견되거나 혹은 예상치 못한 문제가 발생되면 그냥 그 나라의 개인 전투력은 노답이 되어버리는 게 십상이에요. 그것도 대량 도입한 거라서 이걸 다시 바꾸려면 다시 예산을 모으고 사업을 다시 선정하고 그런 과정이 필요하다 보니까 한번 제식소총 잘못 도입했다가는 20년 이상 똥덩어리를 들고 전투를 해야 되는 대참사가 펼쳐지는 겁니다. 게다가 이것저것 총을 막 쏴가지고 부대에 보고를 하면 은 부대별로 이제 유지보수가 제대로 안 되겠죠. 탄약 호환도 잘안될 수도 있고 그러다 보니까 당연히 전투 능력이 완전 떡락을 하는 거고요. 다품 좀 소량 도입이니까 당연히 유지비도 많이 들고 운영 매뉴얼이나 교육 훈련 체계 정비 방법도 다 다르니까 일선 부대에서는 엄청난 혼란이 빚어지겠죠. 단적인 예시로 대한제국군이 이렇게 제식 소총을 도입했다가 완전 망했거든요. 그 개똥이 취향에 맞는 전 세계 여러 가지 소총들로 다 도입해가지고 대한제국군의 제식 소총은 완전 개똥이 컬렉션이 되었죠. 그 결과가 어땠습니까? 탄약 호환도 안 되고 운영에 어려움을 겪은 데다가 훈련 수준까지 저하가 되었잖아요. 대물저격총을 제식 소총으로 보급한다? 대표적 적인 대모 저격총인 바렛이 13kg입니다. 이런 주장을 하는 총수퍼거들한테 한번 물어볼게요. 니네 이거 들고 행군할 수 있어? 그렇다면 제식소총은 어떤 물건을 도입해야 되는가? 제식소총을 채용할 때는 몇 가지의 고려해야 되는 필수적인 사항들이 있어요. 아무리 뛰어난 선을 가진 총이어도 이 조건들을 만족하지 못하면 채택되기가 어렵습니다. 물론 이 조건들은 굉장히 보수적인 조건들도 있어가지고 밀스퍼거들한테 까이기 딱 좋긴 한데요. 제식소총의 목적은 진짜 초등학교조차 이수하지 못한 사람이어도 뭐 보청왕 채널에서 차단당할 정도로 능지가 낮은 사람이어도 심지어 포바워여도 어느 정도 교육만 시켜주면 쉽게 맞출 수도 있고 방아쇠 당기면 은 높은 확률로 총알이 발사될 수 있는 총을 전군에 배치하는 게 목표인 만큼 어쩔 수가 없어요. 첫 번째 조건은 특별한 경우가 아니면 은 기존 제식 초총과의 어느 정도 유사점이 있어야 됩니다. 특별한 경우라는 것은 완전히 세대교체를 이룰 정도로 성능적인 이점이 있어가지고 유사성 따위는 그냥 쿨하게 버려도 되는 경우를 말합니다. 근데 그게 아니면 이 점도 엄청 고려되죠. 기존의 소총을 쓰던 군인들이 새로운 제식 소총을 보급받고 빠르게 적응을 해야 되니까요. 분해 조립, 정비 및 운용 법 등을 확립하고 숙지하기 위해서는 기존 제식 소총과의 어느 정도의 유사성이 있어야만 이게 좀 쉽습니다. 미군이 괜히 삐까번쩍한 총들을 냅두고 M1 게론드의 연장선인 M14를 제식으로 도입하거나 M16 소총의 연장선인 M4를 제식으로 도입하거나 그런 게 이것 때문입니다. 참고로 M14에서 M16으로 넘어온 게 아까 제가 얘기한 특별한 경우였는데요. 이 때문에 기존 소총이랑 유사성이 굉장히 적어가지고 새로 유지보수, 교육훈련 체계를 짜는 데 굉장히 어려웠다고 합니다. 두 번째 조건은 다양한 환경에서의 신뢰성이 보장되어야 됩니다. 우리는 땡기면 은 나가는 신뢰성을 고려하지 않을 수가 없어요. 전군이 공통적으로 쓰는 소총인데 이게 땡겨도 안 나간다고 하면 은 여러분 그리고 여러분의 동료 나아가서 부대와 국가 전체의 안보가 흔들리는 겁니다. 서사 습도가 높더라도 먼지가 좀 많아도 더워도 혹은 엄청 추워도 어느 정도 방아쇠를 당기면 은 나갈 수 있는 신뢰성이 보장이 돼야 돼요. 세 번째 조건은 총력 전시에 대량 생산에 적합해야 됩니다. 총이 아무리 좋아도 유사시에 대량 생산을 하기 어려운 총이면 은 채택되기가 어려워요. 특히 국가 의 모든 역량을 갖다가 연끌해 가지고 꼬라박아야 되는 총력 전시에는 이게 굉장히 중요하죠. 그래서 가공이 어려운 목재에서 점점 더 가공과 대량 생산에 용이한 합금 재질과 플라스틱으로 넘어온 거고요. 생산 방식도 통쇠를 깎는 방식에서 부품들을 프레스로 공작공작 찍어내는 방식으로 바뀌었던 겁니다. 네 번째 조건은 업체의 생산 능력이 충분해야 돼요. 업체의 생산 능력이 충분해야만 납기를 맞출 수가 있고 당연히 그래야만 제시간의 전력화가 가능하니까요. 물론 업체의 생산 능력이 떨어지는데 총 자체는 완벽한 경우가 있을 수도 있어요. 그런 경우에는 다른 업체에 병행 생산을 맡겨가지고 생산하는 방식도 있긴 합니다. 근데 이러면 은 생산 준비 단계가 굉장히 복잡해지죠. 이렇게 제식 소총 같은 경우에는 소품종 대량 생산 품목이다 보니까 신생 업체의 진입 장벽이 굉장히 높다는 것도 약간 단점이기도 해요. 다섯 번째 조건은 유지 보수와 보급이 쉬워야 돼요. 부품 보급이나 유지 보수가 굉장히 어려운 소총이라고 하면 은 제식 소총으로 부적합합니다. 그래서 복잡한 구조를 가지고 있는 총이나 부품이 엄청나게 많이 들어가는 총은 제식 소총에서 보통 탈락해요. 안구사의 경우에는 이 점이 너무 극악해가지고 채택이 안 됐을 정도입니다. 이 점사랑 주퇴복자 메커니즘을 갖다가 넣는답시고 총에다가 도로를 넣었거든요. 대체 왜 총에 도로를 넣는 거야? 정신이 도로를 나갔어? 여섯 번째 조건은 내구성이 충분해야 됩니다. 내구성이 약한데 성능은 좋은 무기 생각보다 많습니다. 근데 이런 물건은 특수한 훈련을 받은 인원이 주의 깊게 사용했을 때 효과가 있는 무기들이거든요. 숙련도를 일정 수준 이상 올리기가 어려운 징집병들이나 혹은 기간제 병사들한테 함부로 다뤄지면서 수십 년을 써야 되는 제시소총들은 내구성이 무조건 강해야죠. 만약에 내구성이 충분 
흐트러지 않으면은 충격이 계속 가해질 테니까 부품 간에 유격이 발생하거나 그래가지고 영점이 맨날 흐트러지겠지 그럼 내가 제대로 조준해가지고 호흡도 제대로 딱 맞춰가지고 쐈는데 엉뚱한 데 맞는 억가총이 된다고 또 도입된 지 얼마 지나지 않아가지고 잦은 고장이나 결함에 시달리겠죠 인도맛 똥덩어리인 인사스가 대표적인 예시입니다 뭐이 총은 내구성만 문제는 아닌데요 암튼 내구성도 안 좋아요 G36 역시 열에 약한 문제 때문에 면발로 쏘면은 곧바로 플라스틱으로 만든 총몸이 녹아가지고 총열이랑 일치화가 돼가지고 맨날 영점이 틀어져서 안 맞는 그런 문제가 있어가지고 사실상 단발총이었거든요 이 때문에 제익소총 자리에서 물러난 겁니다 일곱 번째 조건은 소심자도 손쉽게 다룰 수 있어야 돼요 사람은 태어나서부터 군인이 아닙니다 제익소총은 훈련소에서도 불려지는 무기예요 따라서 비숙련자들 손에서 마구잡이로 불려지게 되는 무기라는 겁니다 심지어 비숙련자들의 능지가 최소 국평호라는 보장이 없어요 넛봉일 수도 있고 레드필일 수도 있습니다 이런 클라스를 가늠하기조차 어려운 비숙련자들한테도 간단한 교육훈련만으로도 어느 정도의 명중을 보장할 수가 있어야 돼요 또 분해조립도 간편해야만 초심자도 손쉽게 분해조립 방법을 익히고 유지보수를 할수 있게 되겠죠 스스로 징병제 시절에 M14 소총이 엄청나게 문제였던 이유가 일단 초심자가 다루기도 되게 복잡하고 분해조립도 굉장히 어려웠거든 여덟 번째 조건은 가격이 적당해야 돼요 이 모든 것을 만족하더라도 가격이 적당하지 않으면 당연히 채택이 불발나겠죠 국방비는 달라고 하면 주는 예산이 아니라 당연히 한정되어 있습니다 게다가 제식 소총은 대량으로 생산되는 물건이다 보니까 적절한 수준의 가격 유지는 필수입니다 이 점에서 도입 완료까지 무려 17년이나 소요된 일본의 89식 소총 같은 경우에는 일본의 물가 차이를 감안해도 과도하게 비쌌다고 볼수 있죠 아홉 번째 조건은 자국의 안보 환경에 적합해야 됩니다 각 나라들마다 각기 다른 안보 환경을 가지고 있습니다 미군은 전 지구적인 영역을 작전구역으로 두고 있기 때문에 중장거리에서도 안정적인 탄도를 가지는 6.8mm나 6.5mm 소총을 도입하려고 하는 거죠 근데 한국군은 굳이 그럴 필요가 없어가지고 기존의 K2 시리즈를 개량한 K2C, K2C1으로 만족하면서 차기 제식 소총은 미군이 뭐 채택하는지 보고 나서 한번 결정해볼게 하면서 세워라 내어라 기다리고 있는 겁니다 또 한반도는 사계절이 굉장히 뚜렷한데 여름에는 동남아만큼 덥고 습하고 겨울에는 알래스카만큼 춥거든요 그래서 K2 소총에는 상황에 맞게끔 가스압을 조절을 쓰라고 가스 조절기를 달아놨습니다 이거 카메라 아닙니다 열 번째는 고병이 휴대하기에 적합해야 됩니다 휴대성이 떨어지고 무겁다면 은 당연히 장거리를 행군해야 될 수도 있는 고병의 전투지속 능력을 엄청나게 떨어뜨리겠죠 그래서 아무리 살상 능력이 뛰어난 총과 탄종이어도 이런 휴대성이 떨어진다고 하면 은 채택되기가 역시 어렵습니다 아니 생각해보세요 기관총 무게 만한 소총을 주면 은 병력들이 참 좋아하겠어요 이상으로 제시 소총이 되기 위한 10가지 조건들을 한번 알아봤습니다 만약에 주변에 총스퍼거가 K2가 어쩌니 저쩌니 쓰레기니 하면서 이 총도 사하고 저 총도 사하고 그럽시다 하면 은이 영상을 보여드리면서 꿀밤도 한대 놔주시기 바랍니다